Assim como acontece em humanos, a doação de sangue entre os animais é uma grande alternativa quando o assunto é salvar vidas. Quase sempre realizada em situações de emergência, a transfusão de sangue animal também sofre com a falta de doadores. No Espírito Santo, em média, 20 bolsas de sangue são recebidas por mês no banco de sangue Emoquer. Na verdade, a gente precisaria de mais doadores, porque muitas vezes o banco acaba ficando sem bolsa. Né? A demanda é muito grande né? pela, pela, pelas bolsas assim, e o número de doadores, infelizmente, é insuficiente. Apesar de poucos, os hemocentros veterinários funcionam de forma semelhante às clínicas para humanos. Para doar, os animais precisam passar por uma série de testes clínicos que vão verificar se eles estão em boas condições de saúde. Também é preciso estar com vacina e vermifugo em dia, além de controles de pulgas e carrapatos. Primeiramente, a gente coleta o sangue do doador e do receptor para a gente realizar o exame sanguíneo, né, o hemograma para a gente fazer os cálculos da quantidade que o receptor precisa e para a gente saber se o doador está com aquele exame de sangue em completa normalidade, com os valores que a gente precisa. Né? E aí, a partir disso, a gente passa para o teste de compatibilidade. As hemácias, glóbulos vermelhos do sangue, não são iguais em todos os indivíduos. Se um doador recebe sangue incompatível com o seu, as hemácias são interpretadas como moléculas estranhas, levando o organismo a reagir. Isso provoca a aglutinação das hemácias do doador, formando grandes placas que podem obstruir as veias e causar um quadro de choque no receptor. Por isso que a gente preconiza fazer o teste né, de compatibilidade, mesmo assim as reações podem acontecer. Por isso que a transfusão é um procedimento que deve ser feito com supervisão o tempo inteiro do médico veterinário e só em casos em que realmente é necessário. Quando a gente tem um animal né, que está com uma situação de perda de sangue, por exemplo, uma hemorragia, né, ou animais que têm é, um processo de anemia por alguma doença infecciosa, então, é, nesses casos, a gente é, recorre à transfusão de sangue. O tutor do PET que receberá a transfusão não paga pelo sangue, e sim pelo serviço, insumos, exames, logística, processamento e armazenamento das bolsas. Quanto ao PET doador, a doação de sangue não tem custos e pode ser feita até mesmo em domicílio. A minha vizinha, ela tinha um cachorro que ela resgatou e ela, a cachorrinha teve babese, que é uma doença séria do carrapato. E eu tenho uma cachorra que já doou sangue antes. Então eu falei, não, a gente vai doar, porque o que salvou a vida dessa cachorrinha foi isso. Nosso primeiro impulso mesmo foi pensando em salvar a vida do cachorrinho, sempre. No caso de cães, é necessário ter entre 1 e 7 anos, pesar pelo menos 25 quilos, se o animal for fêmea, não estar gestante ou lactante. Já em gatos, o animal tem que ter entre 1 e 8 anos, pesar pelo menos 4 quilos, caso seja fêmea, não estar em período gestacional. Se você tem um cachorro dentro desse critério, é muito importante você participar dessa doação, porque você salva a vida. É, tipo, é muito gratificante você ver que o seu animal conseguiu salvar uma vida e, assim, é inexplicável. 